Vamos a pintar este precioso cuadro y lo vamos a hacer juntos. Os voy a enseñar paso a paso cómo conseguirlo y es mucho más fácil de lo que parece. Voy a utilizar pintura acrílica Decadence, color naranja, amarillo, terracota y blanco. Ahí arriba a la derecha tenéis el número de referencia de cada uno de los colores. Voy a pintar sobre una madera entelada con algodón de 40 x 60 centímetros y voy a utilizar una brocha de pintor, las que utilizan los pintores para pintar la pared, pero vamos a intentar coger una brocha que tenga calidad para que no vaya perdiendo pelos en la obra que estamos haciendo. Estos cuatro colores mezclados entre sí nos van a dar un resultado espectacular porque podemos conseguir sombras y luces mezclando los colores entre sí. Voy a utilizar los colores tanto para pintar las, cuatro, las, tres, perdón, las tres piezas principales como para pintar el fondo. Es cuestión de ir utilizando húmedo sobre húmedo o sea, cuando ponemos un color no esperamos a que se seque, ponemos el siguiente y de esta forma, como la pintura que hemos puesto anteriormente aún está húmeda, vamos a poder conseguir unos difuminados y unas mezclas mágicas y preciosas, sombreando y dando luz en nuestra obra. Antes de ponerme a pintar con los colores y la brocha con un lápiz, he marcado la silueta principal de estas tres figuras, no más, no hace falta más. He marcado la línea que separa las siluetas de la mesa y el contorno de las tres siluetas, así me es más fácil saber por dónde voy. Como veis le estoy dando luz dentro de la oscuridad y oscuridad dentro de la luz, como es el caso del jarrón redondo que hay a la derecha. Sin limpiar la brocha, utilizo los restos de pintura que tengo en la brocha para ir pintando, por ejemplo, la parte de abajo de la mesa. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el resto, con el fondo, eh, donde están colocadas las tres piezas. Ese fondo lo voy a rellenar de color y el pincel no lo limpio en ningún momento. Como mucho, como habéis visto, le quito el exceso de pintura con ayuda de una toallita húmeda. Y voy a ir rellenando todos los espacios utilizando esos cuatro colores. este producto pasta distress también de cadence que se utiliza mucho en manualidades para hacer envejecidos pero resulta que para pintar nuestros cuadros es fantástico yo lo utilizo en mis manualidades pero se me ocurrió que tal vez para hacer las sombras en los cuadros podría funcionar y la verdad es que es un gran descubrimiento porque me facilita muchísimo el trabajo cuando hacemos los, las, los sombreados con pintura acrílica tenemos que rebajarlos con agua o con un medio y a veces no encontramos el punto exacto. Pues la semitransparencia que tiene este producto me ayuda mucho a conseguir lo que quiero. Lo utilizo para sombrear la parte de abajo de la mesa y también para contornear un poquito estas ventanas que lleva la casita. 
Podemos mezclarlo con nuestra pintura acrílica ya que se unen perfectamente y es lo que hago, la parte interior de las ventanas, cargo un poquito el pincel con el blanco pero no lo he limpiado de la pasta y voy consiguiendo que las ventanas tengan un poquito de profundidad. También voy a utilizar eh, la pasta para contornear las ventanas por la parte exterior para pintar o marcar dónde va a estar el tejado y también para sombrear un poquito la maceta. un poco el naranja para dar cierta luz en algunas zonas y ahora necesito reforzar algunas zonas más oscuras así que voy a utilizar este marrón rojizo que es un color bastante profundo bastante fuerte para darle oscuridad en las zonas que más me interesan con el follaje en color verde y para ello utilizo tres verdes uno bastante oscuro uno intermedio y uno un poquito más claro lo primero que hago es rellenar todo ese espacio que tengo en color blanco que va a ser la zona de más profundidad del follaje y para ello utilizo el verde más oscuro después la parte superior voy mezclando un poquito el verde intermedio para conseguir pues que no toda la masa sea súper sólida una vez lo tengo ya totalmente relleno voy a empezar a hacer algunas hojitas y para ello voy a mezclar el color intermedio bueno el pincel la verdad es que lleva de los dos colores y no lo limpio entonces pongo el color intermedio y añado un poquito de blanco y voy a mezclarlo como estáis viendo pongo un poquito de blanco en un lado del pincel y después un poquito de verde y comienzo a hacer las hojas apuntes importantes uno las hojas no están puestas ahí a lo loco no tienen un sentido en mi cabeza estoy imaginando cuál ves cuál va a ser la posición del follaje que estoy haciendo ese es el apunte número uno y el apunte número dos es que la línea divisoria que hay entre el follaje verde y el jarrón ahí tenemos que hacer hojas e ir llenando todo eso con pequeñas hojitas tanto con las que estoy haciendo ahora como con las que haré después para que eso tenga sentido. Las dos cosas son bastante importantes. Este tipo de hoja es cuestión de practicar la pincelada. De una sola pincelada nos salen las hojas. Las hojas verdes que estoy haciendo sobre el fondo amarillo puede que la primera vez que la pintemos eh, quede un poco transparente porque tenemos un color claro abajo y hace que el verde no cubra del todo la pincelada que hemos hecho así que la podemos repetir una segunda e incluso una tercera vez sobre la primera que ya hemos pintado y haciendo siempre el mismo movimiento ahora he puesto un poquito más de blanco en la mezcla en uno de los lados del pincel le he añadido un poquito más de blanco porque estas hojas que estoy haciendo ahora están más cerca de nosotros y ahora cambio la forma de hacer los, las hojas un poquito de verde oscuro 
en un lado del pincel un poquito de blanco en el otro lado del pincel y voy haciendo estas hojas sencillas que es cuestión de poner el pincel del lado y hacer una pincelada rápida y firme Como en la zona más oscura necesito luz, hay algunas pinceladas más claras, pero ahora voy a pintar sobre el jarrón y necesito que el color sea más fuerte, así que utilizo el verde más oscuro para hacer las hojas de aquí abajo y también importante, pinto la línea divisoria entre esa zona verde y el principio del jarrón. Ahora voy a pintar eh, la masa de volumen en color verde que hay sobre la maceta. Voy a utilizar primero el color verde oscuro y después con un verde más clarito voy a dar algunas pinceladas sueltas para conseguir algo de profundidad. Ahora comienzo con las flores y con las flores más fáciles. Voy a utilizar un malva y un lila. Primero solo voy a hacer con el color más oscuro la forma que tiene la flor o las flores porque una una lavanda lleva muchas florecitas dentro de un fondo oscuro esta es la forma más sencilla de pintarlas la parte de arriba como veis estrecha voy ensanchando y voy pintando todo el espacio que van a ocupar estas lavandas cuando ya está pintado el espacio que ocupan las flores sin limpiar el pincel voy a cargarlo con el color clarito y voy a hacer una pincelada sencilla dejando que se vea un poquito el color que hay en el fondo y voy consiguiendo hacer estas lavandas de esta forma tan sencilla. hacer las flores que van en el jarrón grande que también son muy fáciles de hacer ya estás viendo que todo este cuadro son pinceladas solo con pinceladas vamos a conseguir hacer las hojas las flores todo estas flores eh, son muy fáciles de hacer también es cuestión de coger el pincel cargarlo de pintura es un pincel redondo y de punta fina apoyamos la punta del pincel presionamos hacia abajo a la vez que arrastramos y antes de acabar el pétalo vamos a levantar el pincel para que empiece en punta y acabe en punta y la parte más ancha del pétalo está justo en el centro vamos a ir eh, cambiando la tonalidad de cada uno de los pétalos para que la flor tenga pues cierto volumen ahora os pongo aquí de cerca para que veáis cómo se hace la pincelada no están completas porque están escondidas detrás de las hojas así que hago una insinuación solo se ven algunos pétalos algunos poquitos pétalos y voy haciendo una composición floral alrededor de todo ese follaje verde que he hecho haciendo por ejemplo que la parte central de las flores estén hacia arriba las de la, eh, la zona derecha a, miren hacia la derecha y las de la zona izquierda hacia la izquierda cuando ya las tengo todas pintadas con un pincel muy finito de delinear o filetear hago un pequeño tallo en un verde clarito para que resalte de ese fondo oscuro que había pintado también ahora es el momento de todas esas hojitas que he hecho tanto las grandes como las pequeñas se unan con sus tallos a la composición verde así que voy haciendo todas esas uniones y también voy a hacer unas cuantas líneas de algunas ramitas finas en color verde que van saliendo 
entre las hojas y nos ayudan también a ocupar un poco más de espacio y hacer que la composición se vea mucho más bonita. Mezclando el amarillo con un poco de blanco, con un pincel redondo de punta fina del número 6, voy a hacer unas margaritas para que resalten y den un poco de luz a toda esta composición. Va a hacer que el verde y el malva queden un poco más profundos y estas pequeñas margaritas en color amarillo clarito resalten y le den un montón de vida a todo el conjunto. Igual que he hecho antes con las flores en color malva, pues estas amarillas también no todas las flores se tienen que ver completas. Así que voy haciendo pequeños pétalos por ahí escondidos, grupos de dos o de tres, que son florecitas que se ven pero que no se ven completas. En el centro de las flores voy a utilizar un poco de terracota para marcar el centro de las flores amarillas porque las flores malvas no tienen centro, son unas flores así que van un poco ladeadas y no tienen centro y ahora voy a empezar a hacer una composición floral en la casita utilizo un pincel, el mismo que he, hecho, que he utilizado antes, el redondo de punta fina del número 6 pero controlo la mano para que solamente la punta del pincel toque el lienzo para esto voy a utilizar el verde en diferentes tonalidades Primero un poco de verde oscuro, después un poco de verde con blanco, para hacer que estas líneas no todas tengan la misma intensidad y la misma tonalidad. Es cuestión de ir dándole un poquito de gracia al movimiento con la mano para que las líneas queden bien bonitas. Ahora lo voy a rellenar con unas cuantas hojitas, lo mismo que antes, mezclando las diferentes tonalidades de verde, algunas más claras, algunas más oscuras y voy rellenando todo el contorno de esas líneas que he marcado todo ello todo el conjunto tiene que tener una cierta gracia tenemos que darle un movimiento bonito para que quede pues que cuando lo veas digas ay qué bonito que ha quedado pues eso para conseguir eso hay que hacer que todos todas estas pinceladas tengan cierta gracia cierta soltura a la hora de dar la pincelada una vez tengo todas las hojitas verdes terminadas empiezo a hacer unas cuantas rosas de esas que son súper sencillas de hacer solamente es cuestión de pintar la parte central de la flor con un malva oscuro una vez hemos pintado la parte central que es un círculo sobre ese círculo cuando la pintura aún está húmeda vamos a cargar el pincel con el malva con el color más clarito y vamos a hacer unas pinceladas sueltas dejando que respire y que se vea el color oscuro del fondo después cargamos la punta del pincel con un poquito de blanco y acabamos de marcar la forma de los pétalos de esta forma tan sencilla conseguimos unas rosas sencillas, fáciles, decorativas que quedan súper bonitas. He hecho unas cuantas alrededor de toda esa marca que he hecho en color verde, de esas cintas verdes que rodean la casa, todas con la misma técnica 
y cuando las tengo hechas voy a hacer unas cuantas margaritas de esas chiquititas en color amarillo porque va a hacer que el conjunto, todo él, quede muy armonioso. Algunos pétalos y algunas hojas verdes han caído sobre la mesa. Vamos a hacer unas cuantas pinceladas sueltas y ligeras y voy a volver a utilizar la pasta Distress para hacer el sombreado que generan sobre la mesa. Eh, voy a cargar un poquito el pincel, solamente la punta del pincel y hago el sombreado de cada una de ellas. Refuerzo un poco la sombra de abajo de la derecha del jarrón amarillo, también utilizando la pasta Distress porque me va a respetar el color que tengo en el fondo y me va a resultar muy fácil poderlo sombrear. Y cada una de las hojas que cae sobre el jarrón amarillo generan una sombra, así que hago esa sombra utilizando también la pasta. un toque diferente y gracioso a este conjunto, a este cuadro precioso, pinto una estrella con color terracota. Después le hago un poco de volumen para que no se vea totalmente plana. Le pinto el palo que sujeta la estrella y alrededor de esta estrella, igual que he hecho antes con la casita, pinto unas cuantas ramitas que voy a llenar de hojas. En esta ocasión no le voy a poner flores, solamente hojas para que la estrella no resulte una protagonista igual que el resto de las piezas. El resultado, mirar qué preciosidad, un cuadro súper bonito decorativo y que hará las delicias de cualquiera que lo mire. Seguro que os ha gustado un montón, así que recordar dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis ideas. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.